Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün şişle yapılan ama sanki tığla yapılmış görüntüsü veren bir file model anlatacağım size. Ön ve arka yüzü bu şekilde. Bakın ee, böyle sanki tığla örülmüş gibi. Ön yüzünde de şöyle küçük e, kabarcıklar var. Bunda neler yapabilirsiniz? Özellikle yaz mevsimi için e, şal örebilirsiniz. E, bluz örebilirsiniz. Yelek, hırka e, birçok modelde kullanabilirsiniz. E, temel olarak bir sıra böyle ters örgü yaptım. E, normal lastik örgünüzü de yapabilirsiniz. Bir iki sıra ters de gidebilirsiniz. Şimdi birinci sıradan başlayacağız. Birinci sıra e, tekniğini anlatacağım size. İlk ilmeğimizi örmeden sağ şişemize geçiriyoruz. Düz örgü örer gibi. İkincisini düz örüyoruz. Bunlar bizim kenar ilmeklerimiz oluyor. Sonrasında sadece kenarlara özgü olarak bir defa şöyle arkadan öne doğru dolama yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tane ilmeğimizi şuradan değil de tam ortalarından şişle geçirerek 3 ilmeği düz örgü örer gibi örüyoruz. Bundan sonraki dolamalarımızı yine şöyle arkadan öne doğru 1, 2 yapacağız. Sadece kenara özgü olarak tek dolama yaptık. Ee, sonrasında 1, 2, 3 tane ilmeğimizi Tam ortadan şişimizi geçirerek düz örgü örer gibi alıyoruz. Bu arada başta temelde ördüğümüz ters örgümüzü biraz gevşek örersek bu sırada zorlanmayız. 1-2 tane ters örgü, 1-2-3 tane ilmeğimizi yine şişin ortası, şişi ilmeklerin ortasından geçirerek düz örer gibi alıyoruz. 1-2-3 tek sayı olarak başladık. Ee, ilmeklerimize 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Bunları yine düz örgü örer gibi e, alıyoruz. Çift değil tek tek sayı örüyorsunuz. Sıranın sonuna geldiğinizde 2 tane ilmek kalıyor sol şişinizde. Tıpkı başta olduğu gibi tek bir dolama yapıyorsunuz ve bu 2 tane e, ilmeğinizi düz örül olarak örüp tıpkı başta olduğu gibi bitiriyorsunuz. Bu birinci sıra metodumuz. Üstte ikinci sıra metodumuz şu şekilde olacak. İlk ilmeği yine örmeden alacağız kenar ilmeğimiz olduğu için. Sonrakini ters öreceğiz. Önde düz örmüştük çünkü. Bu tek dolama yaptığımız bir önceki sırada sıra sonunda tek dolama yaptığımız ilmeğimizi yine ters örer gibi ama bu şekilde değil. Şişi arkadan geçirerek burada geniş bir boşluk oluşturmaya çalışarak buradan örerseniz boşluk dar olur. Ve normal bir ajur olur ama bizim ajurlarımız geniş olduğu için onu bu şekilde arkadan geçirerek oluşturuyoruz. Bir tane ters ördüm o ajuru. Ee, sonrasında hiç dolama yapılmamış normal ilmeğimizi ters örüyoruz. Sıra boyunca normal ilmeklerimizi ters öreceğiz. Dolama yapılmış bu şekilde iki dolama yapılmış ilmeklerimizi de yine arkadan geçirerek buradaki boşluğu geniş tutarak ilkini ters örüyorum. İlmeği çıkarıyorum. İpi geriye atıyorum. Yine bakın bu büyük boşluğun içinden buradan değil. Bu büyük boşluğun içinden ikincisini düz olarak örüp ilmeği çıkarıyorum. Burada normal ilmeğimiz var. Bunu dolama yapılmamış ters örüyorum. Dolama yapılmış olan ilmeklerimin ilkini ters. İpi geriye atıyorum. İkincisini de buradan değil yine bu büyük boşluğun içinden düz olarak örüyorum. İpi öne alıyorum. Normal ilmeklerimizi her zaman ters. Dolama yapılmış olanların ilkini ters. İpi geriye atıp ikincisini düz olarak örüyorum. Normal ilmeğimi ters. Yani iki ters bir düz gibi düşünün. İki ters bir düz. Ters. ikinci tersim. Sonra e, burada sıra sonu olduğu için bir önceki sırada tek dolama yaptığım bir ilmek bu. Bunu sadece bir tane ters örerek bitiriyorum sıranın sonundaki dolamayı tek dolama olduğu için ters ördüm bir tane kalan son iki ilmeğimi de iki ters olarak örüp çıkıyorum üçüncü sıra metoduma geldim üçüncü sırada ilk ilmeğimi aldım ikincisini düz örgü yaptım üçüncü ilmeğim ipi öne alarak ters sonra bakın Zaten model kendini gösteriyor. 
Burada hiç daha önce dolama yapılmamış olan ilmeğimiz hep düz şeklinde gidiyor. Bunu düz örüyoruz yine. Boşlukların üzerindeki şu iki tane ilmeği yani bir önceki sırada birini düz birini ters ördüğümüz bu ilmeklerin ikisini de bu üçüncü sırada ters örüyorum. İpi geriye atıyorum. Burada düz ilerleyen bir bölüm var. Boşlukların üzerini bu büyük boşlukların üzerini iki ters olarak örüyorum üçüncü sırada. Bir, iki tane ters ördüm. İpi geriye attım. Şunu düz ördüm. Büyük boşlukların üzerindeki iki ilmeği ikisini de ters örerek gidiyorum. Sıranın sonuna yaklaşıyorum. Yine düz ördüm. Burada bakın sıra sonunda tek bir tane dolamıştık. Onu devam ettiriyoruz. Onu bir tane ters olarak örüyorum. İpi geriye atıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüp üçüncü sırayı bitiriyorum. Dördüncü sıramıza döndüğümüzde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Arka sırada olduğumuz için ikinciyi ters ördük. Üçüncüyü ipi geriye atıyorum. Düz örüyorum. Boşlukların üzerindeki ilmeği düz örüyorum. Bu tek dolamalı olduğu için bunu düz ördüm. Sonra ters ipi geriye attım. Arka sırada olduğum için iki tane boşluğun üzerindeki iki ilmeği ön sırada ters örmüştüm. Arka sırada da bu iki tanesini ters örüyorum. Pardon düz örüyorum. Bir ters boşlukların üzerindekileri iki tane düz olarak örüyorum. Bir ters ördüm. Boşluğun üzerine denk gelen iki ilmeği düz ördüm. Bir ters iki düz, bir ters iki düz şeklinde ilerleyip sıranın sonuna geldiğimde burada tek dolama yapmış olduğum ilmeğin devamını tek bir tane yine düz örüyorum. Sıra sonunda kalan iki tane ilmeği de ters örüp çıkıyorum. Şimdi bu kenarlara küçük bir model olduğu için biçimsiz durabilir kenarlar çünkü tek dolamalı olduğu için buralarda çok anlaşılmıyor ama model büyük olunca bu boşluklar da güzel duruyor. Ee, şimdi ne yapacağım? Beşinci sırada yine e, metodu devam ettiriyorum. Birinci sırada e, ne yaptıysam beşinci sırada onu devam ettiriyorum. Tek bir dolama yapmıştım hatırlarsanız. Sonra da bir 2 3 tane ilmeğin ortasından şişimi geçirerek hepsini toparlayıp düz örgü yapmıştım. 1 2 dolamıştım. 1 2 3 ilmeği tekrar e, toplamıştım. Hepsini birlikte çok sıkı örülmemesi gereken bir model. İki tane doluyorum yine. Üç tane ilmeğimi düz örer gibi şişi ortadan geçirerek topluyorum. İki doluyorum. Üç tane ilmeğimi yine birlikte örüyorum. Sıranın sonuna geldiğimde de tıpkı birinci sırada olduğu gibi tek dolamamı yapıp iki tane düz örgü örerek bitiriyorum ve öne dönüyorum arkaya dönüyorum arkada ikinci sırada ne yaptıysam altıncı sırada da onu yapıyorum burada yine şuradan şişimi geçirerek iki üç tane ilmeği ters ördüm boşlukların üzerine gelen bu ilmeklerin ilkini ters ipi geri atıp ikincisini düz sonra tekrar yine ters Boşlukların üzerine geleni bir ters bir düz. Normal ilmeklerimizi hep ters örüyoruz. Boşlukların üzerine gelenleri de bir ters bir düz şeklinde. Sıra sonuna geldiğinizde de tek dolama olduğu için ters ördükten sonra bunu yine ters örüyorsunuz. Kalan son iki ilmeği de ters örüp çıkıyorsunuz. Yedinci sıraya döndüğünüzde üçüncü sırada ne yaptıysanız aynısını tekrar edeceksiniz. Bir tane kenar ilmeği aldınız. Bir tane düz örüyorsunuz, bir tane ters. Sonra 
Zaten model sizi götürüyor. Bir düz ipi öne alıp boşlukların üzerini iki ters. Bir düz ve boşlukların üzerini iki ters şeklinde örüyorsunuz. Bu şekilde bir düz iki tane ters örüyorsunuz. Bir düz sıranın sonunda tek ters yapıyorsunuz burayı ve ön yüzde olduğumuz için de kalan iki ilmeği düz örüp bakın artık model kendini gösterdi çok da hoş sanki tığla örülmüş gibi bir görüntüsü olduğu için çok hoş bir e, sonuç ortaya çıkıyor ikincisinde 8. sırada da ikinci ters ördük sonra bir düz bir ters ördük ve boşlukların üzerine iki düz şerit gibi ilerleyen ortadaki bölümü bir ters iki düz boşlukların üzerine önde iki ters örmüştük bir ters iki düz bir ters sonra bir düz ve iki ters şeklinde dördüncü sırada ne yaptıysanız sekizi de o şekilde tekrar ediyorsunuz bakın sonuç bu çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor e, hep bu dört sıra metodunu tekrar ederek modelin sonuna kadar gelebilirsiniz bluz örüyorsanız da kesme işlemini yapmak için kollar kollarda e, biraz örgüyü iyi bilmeniz gerekiyor Eğer çok iyi bilmiyorsanız örgüyü de benim tavsiyem düşük kol yapmanız e, hepinize kolay gelsin anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz kanalıma abone olmak için de sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz